ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ബിരിയാണിയാണ് ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്താണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം നിങ്ങൾ സോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആറ് എഗ്ഗാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് എഗ്ഗ് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ഹാർഡ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള മസാലയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള വേണം ഈ ഒരു സവാള നമ്മൾ അരച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് അത് അവനവൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഈ ഒരളവിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ആ സവാളയും തക്കാളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് പീസ് ജിഞ്ചറും അതുപോലെ ഒരു ആറോ ഏഴോ അരി വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലാണ് ഇതിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ എഗ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് നെയ്യിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലാതെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളക് അതുകൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞൊന്നും എടുക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി ഈ സമയത്തൊന്നും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തണ്ട് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പീസ് പൊതിനയിലയും കൂടെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു ചുമ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അധികം ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് ഈ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ കിടന്നതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന്
ഇത്രയും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം എന്നാലേ നമ്മളെ ചോറിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി വളരെ ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞതായിരിക്കണം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സവാള നന്നായി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തക്കാളി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് സവാള ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വരും സവാളയും തക്കാളിയും നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലക്കൂട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ആ ഓയിലിനകത്ത് കിടന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഒട്ടും പുളി ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടല്ലി കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ മല്ലിയിലയും കൂടെ വേണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല കുരുമുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരിവുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അരിയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൊടുത്തു കൊടുക്കാം ചോറിലേക്ക് എത്രയാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യം വേണ്ടി വരിക അത്രയും അതിൻ്റെ അളവൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് തിളച്ച് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അരി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കരുത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പൊങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ആറ് എഗ്ഗും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കത്തിയെടുത്തൊന്ന് വരങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഉള്ളിലകത്തേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് മർദ്ദം പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്നാൽ മതി പ്രഷറിൽ പ്രഷർ കുക്കറിന് ഒരു ഒട്ടും തന്നെ മർദ്ദം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്നിട്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ ഒക്കെ അത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്